قلت يا نبي الله وإن لا مؤخذون بما نتكلم به فقال سكلت كأمك يا معز وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح مهن الله سمست برشانك سجى الله رب العالمين أما درك شرطيك بات دخيلتن এবং এই উদ্দেশ্যে কোরআনে করিম নাজিল করেছেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন যার মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওহি দিয়ে দিনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং হক এবং বাতিলকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন আমাদের আজকে চল্লিশ হাদিসের দর্শের বা আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে ২৯ নম্বর হাদিস এবং নবী রহমতুল্লাহ আলের যে চল্লিশটি হাদিসের কিতাব আল আরবাউন আর নবিয়া রয়েছে তার উনত্রিশ নম্বর হাদিস হাদিসটি লম্বা আছে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানব জীবনের সংশোধনের জন্য এবং আখেরাতের সার্বিক সফলতার জন্য তা হচ্ছে জাহান নাম থেকে মুক্তি লাভ আর জান্নাত পেয়ে সফল হওয়া বা ধন্য হওয়া কি করে আপনি জান্নাতি হবেন আর কি করে জাহান নাম থেকে বাঁচবেন এ হচ্ছে আজকের হাদিসের বিষয়বস্তু বর্ণনাকারী হচ্ছেন প্রখ্যাত সাহাবি মাহাজিবিন জাবাল রজি আল্লাহ তালা আনহ তিনি বলছেন কুল তো ইয়া রসুল আল্লাহ আমি এক সময় বললাম যে হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম আখবের নিবি আম আলিন ইউদ খেলো নীল জান্নি মিনান্নার আমাকে এমন একটি আমল সম্পর্কে জানিয়ে দেন যে আমল আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে ওয়বা এদনি মেরান্নার আর জাহান নাম থেকে দূরে রাখতে পারবে অর্থাৎ এমন আমল যে আমলের মাধ্যমে আমি জান্নাতে যেতে পারব আর জাহান নাম থেকে রেহাই পাব নজাত পাব এইরকম আমল বলে দেন এর থেকে বোঝা যায় যে সাহাবাই কেরামদের কাছে মুখ্য উদ্দেশ্য কি ছিল জীবনের জীবনের টার্গেট কি ছিল তাদের লক্ষ্য কি ছিল তাদের উদ্দেশ্য মোটেই দুনিয়াদারি ছিল না যে কোন পথে রাতারাতি বড় লোক হওয়া যায় কোন পথে গেলে দুনিয়ার বড় ক্ষমতাশালী শাসক হওয়া যায় রাজা বাদশাহ হওয়া যায় এসব কথা জিজ্ঞেস করেন এমন কি মানব জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এই নয় ইসলামের নামে দোহাই দিয়ে আমরা ভালো মানুষরা ক্ষমতে আসবো এটি হচ্ছে দিন কায়েম করা এ ব্যাখ্যাও সাহাবারা বুঝেননি নাহলে ওটাই জিজ্ঞেস করতেন ওটাই জিজ্ঞেস করতেন যে আমাদেরকে এমন একটা তরিকে বলে দেন যাতে আমাদের হ্যাঁ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে পেয়ে একামতি দিন করে ফেলি এই যে মিথ্যা ব্যাখ্যা শরীয়তের তেহরিফ অববাখ্যা অর্থের বিকৃতি আল্লাহ হেফাজত করে ঈশ্বর থেকে এই অনিষ্ট যা কিছু এক শ্রেণীর স্কলাররা অববাখ্যা করে চলে গেছে আর এমন দল ভারী হয়েছে যে সঠিক কথা যদি মানুষ তুলে ধরে তো তাদেরকেই গোমরাহ মনে করা হচ্ছে আর যারা গোমরাহ তাদেরকে মনে করা হচ্ছে যে বীর মুজাহিদ অথচ এরা হচ্ছে চরমপন্থী এরা হচ্ছে বাড়াবাড়িকারী আল্লাহ যেন কোরআন এবং হাদিস সঠিকভাবে বুঝার যেভাবে রসুল উল্লাহ সাহাবাই কেরামদেরকে বুঝিয়েছেন এবং সাহাবারা যেইভাবে বুঝেছেন সাহাবাই কেরামগণ যেটাকে জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য মনে করেছেন সেটাকে অনুধাবন করে সেই পথের পথিক হওয়ার সেই পথে অগ্রগামী হওয়ার তফিক দান করেন চিন্তা করেন যে মানব জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এই হাদিস এমন আমল সম্পর্কে আমাকে জানিয়ে দেন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে আর জাহান নাম থেকে দূরে রাখতে পারবে তাহলে আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে কেমন করে জান্নাত যাব আর কেমন করে জাহান নাম থেকে বাঁচব ব্যাস জি এবং আগে নিজেকে বাঁচাবার চিন্তা 
আর তারপরে দ্বিতীয় কারোর কথা ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ কোরআনে কেমন শুরু করেছেন কু আনফুসা কুম ব আহলি কুম আগে নিজেকে রক্ষা করো আর তারপরে তোমার পরিবার পরিজনকে না আরান জাহান নামের আগুন থেকে আগে নিজে তারপর স্ত্রী তারপর ছেলে মেয়ে বা তার সাথে ছেলে মেয়ে তার বাপ মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন গ্রামবাসী ভাষাভাষী দেশবাসী বিশ্ববাসী পরে তো এই ছিল জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যা মাহজিবিনা জাবাল রাজি আল্লাহ তালার বুঝেছিলেন এবং জিজ্ঞেস করেছেন তিনি যদি ভুল বুঝতেন তাহলে রসুরুল্লাহ সাহা বলতেন যে আর এর চাইতে বড় কথা ছিল ওটা জিজ্ঞেস করতেন কালা বললেন লাকাদ সাহাল তান আজিম নিশ্চয়ই তুমি অনেক বড় বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছো মহান বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছো সাহাল তান আজিমের ব্যাখ্যা করছেন শেখ ইবন ওসাইম রহমতুল্লাহ আলী বলছেন যে ই আল্লাহ আজিম আল্লাহর কসম করে বলছি সত্যি আল্লাহর কসম এটি হচ্ছে মহান উদ্দেশ্য মহৎ বিষয় হাজি হে আল হায়াত এটি হচ্ছে আসল জীবন আন্তাদ খোলাল জান্না অতাব তায়দ আনি নার যে জান্নাত যেতে পারবে আর জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারবে এটি হচ্ছে আসল লাইফ এটি হচ্ছে আসল জীবন জীবনের মতো জীবন হচ্ছে জান্নাতি জীবন আর জাহান নাম থেকে মুক্তির জীবন যেই ব্যক্তি জান্নাতি হতে পারল জান্নাতে যাওয়ার আকিদা এবাদত আমল করতে পারল দুনিয়াতে আর জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারল সে হচ্ছে আসলে জীবিত মানুষ তার জীবনটা হচ্ছে আসল জীবন আর বাকি হচ্ছে মৃত বাকি হচ্ছে যে জান্নাতে যেতে পারল না জান্নাতে যাওয়ার কাজ করতে পারল না আর জাহান নামতে বাঁচতে পারল সে মৃত আল্লাহ ওদেরকে মৃত বই হওয়ামান কেন মাইতেন ওরা মৃত ছিল ফাহিয়াই না হোক মক্কার লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন তাদেরকে আমি জীবিত করলাম ইমানে নূর দিয়ে তৌহিদ দিয়ে সন্না দিয়ে ও হাজাহ আল ফৌজ ওয়াল ফালাহ এটি হচ্ছে সফলতা এটি হচ্ছে কামিয়াবি এটি হচ্ছে সার্বিক মঙ্গল জান্নাত পাওয়া আর জাহান নাম থেকে বাঁচা এটি হচ্ছে আল ফালাহ এটি হচ্ছে আল ফৌজ কামিয়াবি কারণ আল্লাহ রবন সুরে আলম আয়াত নম্বর একশো পঁচাশি দেরশাদ করছেন ফামান জুহ জে আনি নারে অদু খেলাল জান্না ফাকাত ফাজ যেই ব্যক্তিকে জাহান নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হইল রক্ষা করা হইল অউদ খেলাল জান্না আর জান্নাতে তাকে প্রবেশ করানো হইল ফাকাত ফাজ সে হচ্ছে কামিয়াব সে হচ্ছে সফল তো এটি হচ্ছে মহান বিষয় যে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন সাহাবি মাহাজিম জাবর রজি আল্লাহ তবে এই মহান বিষয়টি যেটা হচ্ছে আসল জীবনের মতো জীবন এটা হাসিল করাটা কঠিন নয় এটা হাসিল করা কঠিন নয় এই কথা বলছেন এখন ওয়াইন্না লাইয়াসির আলামাইয়া সারা উল্লাহ তাল আলী তবে এটি সহজ এটি লাইয়াসির অবশ্যই সহজ কার জন্য যার জন্য আল্লাহ সহজ করে দেবেন যার জন্য আল্লাহ সহজ করে দেবেন তার জন্য জান্নাত লাভ করা সহজ যার নাম থেকে বাঁচা সহজ তার জন্য আল্লাহ সহজ করে দেবেন আল্লাহ কি জবরদস্তি সহজ করবেন না আমাদের শরীরে ওই ক্ষমতাগুলি দিয়ে রেখেছেন ভালো মন্দ দুটো ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন জাহান নামে যাওয়ার ক্ষমতা আছে আর জান্নাতে যাওয়ার ক্ষমতা আছে আপনি কোন ক্ষমতাটাকে ব্যবহার করছেন আর কোনটাকে কাজে লাগাছেন কোনটাকে বারণ করছেন এটা হচ্ছে দেখার বিষয় যদি আপনি ভালো টাকায় ব্যবহার করতে পারেন তাহলে জানবেন যে এটা আল্লাহর তৌফিক আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন আপনার জন্য আলহামদুলিল্লাহ বলেন আর জাহান নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে আপনার মধ্যে আমার মধ্যে খারাপ দিকগুলি আছে সেটা থেকে যদি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন তাহলে জানবেন যে আল্লাহ আমার জন্য সহজ করে দিয়েছেন জি জান্নাতে যাওয়ার কাজ কি ইসলামের পাঁচটি যে রুকুন রয়েছে স্তম্ভ রয়েছে এই পাঁচটি উল্লেখ করছেন প্রথম তা আবদুল্লাহ আতুশ্রে কবে হিসাই আল্লাহর এবাদত বন্দেগি করবে এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না আল্লাহর এবাদত করবে বেদিন হবে না বেনামাজি হবে না জি আর তার সাথে শির করবে না মানে মুশরিক হবে না বহুত্ববাদী হবে না তাহলে এবাদতরা কিসের ভিত্তিতে করতে হবে তৌহিদের ভিত্তিতে করতে হবে যখন আল্লাহর এবাদত করতে হবে তার সাথে যেন শিরিক না করা হয় তার মানে এবাদত আপনার হইতে হবে কিসের ভিত্তিতে 
তৌহিদ ভিত্তিক আল্লাহর একত্ব ভিত্তিক এবাদত দিতে হবে সলাতও পড়ে পাঁচ অক্ত জাকাতও দেয় সে আম পালন কর রোজাও রাখে হজ উমরাও করে আর মাঝারে শেষ দাও করে হ্যাঁ পীরকে মনে করে অসাধারণ ক্ষমতা রাখে তারা দিতে পারে তারা এই করতে পারে সেই করতে পারে যেগুলি আল্লাহ রব্বুল আলমের কাজ তাহলে সেটি এবাদত নয় সেটি হচ্ছে শিরকি জীবন তা আবদুল্লাহ আল্লাহর এবাদত করবে এবাদতের ব্যাপক অর্থ হচ্ছে আল্লাহর আদেশ নিষেধগুলি সার্বিক জীবনে মেনে চলার চেষ্টা করা লাতুশ্রিকু বেহি সাই তার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না এক এটি হচ্ছে তৌহিদ লা এলাহ ইল্লাহ এর অপর নাম হচ্ছে তা আবদুল্লাহ লা তুশ্রিকু বেহি সাই তাই না লা এলাহ মানে শির করিও না এল্লাহ মানে এবাদত বন্দেই কর আল্লাহর এটি হচ্ছে তা আবদুল্লাহ লা তুশ্রিকু বেহি সায়া তাহলে এটি হয়ে গেল কি প্রথম ইসলামের রকুন ও তকিম সলাদ সলাদ কায়েম করবে সলাদ কায়েম করা মানে সলাদ কত অক্ত পাঁচ অক্ত কত রাকাত সত্তর রাকাত ফরজ এই ফরজটা বলতে হবে আপনাকে বাকিগুলো বলার প্রয়োজন নেই বাকিগুলো শোন না তাহলে আপনাকে বলতে হবে কি পাঁচ অক্ত বলতে হবে পাঁচ বারে পড়তে হবে পাঁচ টাইমে তার শুরু আছে শেষ আছে আর সতেরো রাকাত আছে যেটা পড়তেই হবে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ইসলামের স্তম্ভ সহজ সতর রাখা সলাদ সহজ পাঁচ বারে ভাগ করা আছে একবারে নয় যে একবার সতেরো রাখাত পড়তে হবে আমাকে এখন না না একসাথে না সহজ খুবই সহজ যে সলাদ আদায় করে যার সলাদ সত্যি অন্তর থেকে সলাদ সম্পাদন করে তার জন্য খুবই সহজ বারো সলাদ না আদায় করলে তার অশান্তির শেষ নেই দ্বিতীয় স্তম্ভ হয়ে গেল অতি জাকাত জাকাত দেবে জাকাত যেভাবে আল্লাহ দিতে বলেছে এই সম্পদগুলি দিতে বলেছেন বিস্তারিত আমাদের জাকাত নিয়ে অনেকগুলি পর্ব আলোচনা হয়েছে এই হাদিসের আলোচনার আগে অতসম রমজান আর চতুর্থ স্তম্ভ হচ্ছে রমজানের সেয়াম পালন করবে ও তাহজ্জুল বায়ত পঞ্চম স্তম্ভ হচ্ছে বায়তুল্লার হজ করবে কে হজ করবে যার কাছে বায়তুল্লাহ পৌঁছার সামর্থ্য শক্তি আছে তাহলে সবার জন্য হজ ফরজ নয় এইরকমই জাকাত সকলের জন্য ফরজ নয় কার জন্য ফরজ হ্যাঁ যার খেয়ে দে কিছু বাঁচে যেটা নেশাবে পৌঁছে থাকে সবসময় সর্বনিম্ন একটা পরিমাণ আছে যেটাকে নিশাব বলা হয় সেটাতে পৌঁছে থাকে পাঁচটি কি আর কানুল ইসলাম ইমানের পিলার বা স্তম্ভ জি তো এই পাঁচটি পিলার আদায় যদি করে নিয়মিত তাহলে জাহান নাম থেকে দূরে রাখা হবে আর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে হলো না কিন্তু আরও কিছু কাজ আনুষঙ্গিক কাজ রয়েছে সে যেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেগুলিও বলে দিচ্ছেন জি সংক্ষেপে এই পাঁচটি হচ্ছে ইসলামের যখন স্তম্ভ তো যখন খুঁটি আছে স্তম্ভ আছে তাহলে এর সাথে হ্যাঁ আসল কাজ হয়ে গেছে যে আপনার ঘরের কি আছে এই স্তম্ভগুলি ঠিক আছে খুঁটিগুলি ঠিক আছে তাই না কিন্তু খুঁটি যদি না থাকে তো ছাদ থাকবে খুঁটি না থাকলে দেয়াল থেকে লাভ আছে হ্যাঁ লাভ নেই তাই না জি এই জন্য জান্নাতে যাওয়ার জন্য আর জাহান নামতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই পাঁচটি প্রথম বলে দিলেন তারপরে আরও কিছু অতিরিক্ত বলে দিয়েছেন সরুল্লাহ সাহেব যা শুনুন সো মাকাল অতপর বলেন আল্লাহ আদুল লোক আল্লাহ আবু আবিল খাইরি তোমাকে কি বলে দেব না মহাজ কল্যাণের দরজা সমূহ সম্পর্কে আবু আব বাবের বহু বছর মানে দরজা তাই না ঘর বাড়ির দরজা দরজা কিন্তু ভালো কাজের দরজা হ্যাঁ ভালো কাজের বিভিন্ন পথ এবং পদ্ধতি ভালো কাজের বিভিন্ন রাস্তাগুলি সম্পর্কে জি তাই বলছেন শাহ ইবন সাহেম রহমতুল্লাহ আলী যে আবু আবুল খের মানে মাসাইলুল খের আবু আব এখানে দরজা মানে নেকির বা কল্যাণের হ্যাঁ বিষয়গুলি কল্যাণের বিষয় মাসালা মানে বিষয় কল্যাণের বিষয়গুলো সম্পর্কে বলে দেবো যেগুলিতে তোমার কল্যাণ আছে এখন বলছেন কি আসম জন্না প্রথম হচ্ছে যে সেই আম বা রোজা যে রয়েছে সেটা হচ্ছে ঢাল স্বরূপ ঢাল দিয়ে মানুষ কি করে যোদ্ধা ঢালকে ব্যবহার করে জানেন তো না ঢাল ঢাল ব্যবহার করে যোদ্ধা একসময় যখন তরবারির যুগ ছিল 
अस्त्र सब अस्त्र छो तक ढाल दिए कि करत निजे आत्मरक्षा करत क्यों तरबारी दिए आक्रमण करते आसे धार अस्त्र दिए निजे के रक्षा करत तो ढाल दिए निजे आत्मरक्षा कराई रकम ही मानुषर जीवन हेफाजतर जो आत्मरक्षार जो श्याम रोजा हो रकम तो रोजा रखले मानुष की है निजे के रक्षा करते कि शयतान शयतान फरज श्याम तो रखते ही रमजान मास रमजान आसल इसलम खुटीते क्योंकि एड़ा अतरिक्त तो सुन्नाथ मुस्तााब सोमवार बृहस्पतिवार अथवा मासे तीन टे रोजा माझे मध्य और सुन्नति रोजागुलि आगे जो रखें विशेषकर जुवकरा अथवा विवाहित कबिवाहित परिवार साथे नहीं तो आो श्याम रोजार गुरुत्व बेड़े जाए रोजा रखले कि आत्मरक्षा करते पर आनी हाँ जेना बचार अशीलता बाचते पर आनी हाँ चोखे जेना थे बाचते पर आनी बड़ो जेना थे बाचते पर छोटो जेनागुल बाचते पर आनी और शयतान गुमराहि थे बाचते पर आनी यह जनजे ढाल बला है रोजार फायदे कल्याण एक मसला जेने लम सदाका और उपकारिता फरज जकतर पर सदाकार अनेक उपकारिता आसादाका तो तुत्फेल खाती एक कमायुत्फेल माउन्नार और दान खैरत कर ले गहा के दान खैरत मुछे दे तुत्फी मैं निभिए देवा तो गुना तो निभान जिन नए आगन निभानो है तैना से बोलो गुना मुछे दे मानुष जो सदका कर दान खैरत कर तक कि है गुना मुछे दे सदकाते जेमन पानी आगुन के निभिए दे आगुन कौ जल से आगुन निभाते चान कीसर प्रयोजन पानी पानी ढाले निमे जाए ठीक ओ रकम ही जदि कारो गा था से सदका कर गागुली मुछे जाए मिटे जाए सदकार उपकारिता जेने निल हे एक कल्याण मास आला जेने निल कल्याण पथ मानुष भूलभ्रांति होते पर गुना होते पर सूतरा आनी कि करें सदका करें खैरत करें देखें जो अपना गुनागुली मुछे जाए एचड़ा सदकार अनेक उपकारिता आज पार्थिव यहुकाल उपकारित पारौलौकिक आखिर तो उपकारित आई क्योंकि दुनिया उपकारित एक दिक हे सदका कर ले बाला मुसीबत दूर है विपद आपद दूर है सदका कर ले जी रोग भल है सदका कर ले सलातुर रजले फिज फिर ले तृत्य कल्याण दरजा हे रे अंधकार मानुषर सलाद पड़ा मान तहजुद पड़ा तहजुद पड़ा तहजुद पड़ा सुन्नाथ क्योंकि रेरे जो अपनी तहजुद पड़ते पर अंधकार उठे सबा घुमाय उठे जान एम दुरबल इमान दी क्ज होना तैना तो शक्त मजबूत इमान प्रयोजन रही है तो हमले आपनी रे सबा आराम से घुमा और आपनारो मन चाहसे जो घुमाय शर शर चाहसे और घुमाय चोख खुलते चायने और तरह उठचन आपनी एम तो उठें ना अपनी किसी तो अवश्य अपन इमान मजबूती आ तो बोल जे को मानूष जो रतर अंधकार सलाद आदाय कर तहजुदर ते बड़ो कल्याण दरजा यहाँ हे कल्याण दरजा पाँच टी इसलमर खुटी हलो तर तीन हलो इस कल्याण दरजा कल्याण पथ तरह तहजुदे फजिलत सम्पर्क सुरै शेषदार आयात नम्बर षोलो ए सत्र पड़े सुलान रसुल्ला सल्लाम तथा जाफा जुनू बहुम अनिल मत आज आल्ला जे जरा सत्कर्मशील भलो मानूष जाननाती तर पार्श्वदेश विछाना थे आलदा हो जाए पार्श्वदेश मान शर मानस का शुए उठे गल लाभ दिए विछाना देखे उठे गल अथच ए शुआर समय कोजकर्म नहीं डिटी नहीं विछाना थे उठे गल कीसर जो यदाह तमाह तर प्रतिपालक के डाके वालक दोआा कर खौफान आल्लर भय रबर भय और आल्लर का आशा नहीं आल्ला राजा के भय लागे अब आल्लर का आशाओ रखे कि पा एर माध्यम दोआा कर पा आल्लर का दोआा कर नजात पा आल्ला आजब थे गजब थे आल्लर असंतुष्टि थे जी भय आर की आशाओ आई भय और आशा दुटो हे पाखिर डान मध्य खिर जमन दो डाना ना थे उड़ते पर ठीक है एक डाना भेजे दिल उठते पड़े जाए 
ঠিক ওই রকমই কোন মুসলিমের বা কোন মানুষের যদি এই দুটো ডানা না থাকে আশা আল্লাহর কাছে আশাও রাখি আল্লাহ তোমার কাছে বড় আশাও রাখি আর তোমার আজাবকে ভয়ও করি কিসের আশা তোমার রহমতের আশা আর তোমার আজাবের ভয় জি ইয়ার জুন আর রহমত হো ও একশাও না আজাবাহ অন্য আয়াত রয়েছে আল্লাহ রহমতের আশা করে আর ও একশাও না আজাবা আজাবকে ভয় করে তাহলে ব্যালেন্স ঠিক থাকবে ব্যালেন্স ঠিক থাকবে শুধু যদি আল্লাহ রহমতের আশা করে আর আজাবের ভয় না থাকে তো মেলা পাপে ডুবে যায় যেমন অনেক পাপিরে আছে মুসলিম সমাজে আল্লাহ গাফুর আল্লাহ মাফ করবেন বলে না অথচ পাপে ডুবে আছে তো বা কেন সংশোধন করে না না কাজ হবে না এক ডান না আছে আরেক ডান নেই আবার কিছু লোকের আছে পাপ করে দেয় এমন ভয় পেয়েছে আর এমন হতাশ হয়েছে নিরাশ হয়ে গেছে আল্লাহ রাজা বলে এত ভয় আমার মতো পাপে তাপি কি আল্লাহ মাফ করবেন আমার মতো খারাপ লোক দুনিয়াতে নেই জীবনে আল্লাহ মাফ করবেন না আমাকে তো আর বেঁচে থাকার লাভ কি আমি জীবনটা রাখব না দিল আত্মহত্যা করে হ্যাঁ অশান্তির শেষ নেই ওর ঘুমায় নেই সব হ্যান এরকম অনেক লোক আছে কারণ ওর আরেক ডানা নেই কিসের আশার ডানা আল্লাহ রাজাকে ভয় যেমন লাগছে ভয়ও করো আর আল্লাহর কাছে রহমতের আশা করো তবা করো তবা করো সংশোধন করো বেশি নেই কামল করো আল্লাহর কাছে আশা করো যখন আল্লাহ সময় দিয়েছে আছে মরণ আসেনি মালাকুল মদ যদি চলে আসতো তাহলে তো সময় ছিল না তো ভাই বোনদের খরচ দিচ্ছেন আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে দেখাশোনা করছেন হ্যাঁ খালা ফুফুদের দেখাশোনা করছেন ইয়াতিম বা উদ্ভিদ হওয়ার জন্য কিছু খরচ করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি যা আল্লাহ রিজিক দিয়েছে আল্লাহর দান শুধু তা থেকে কিছু খরচ করে তারা যারা জান্নাতি তারা তাহার যদি পড়ে আর কি করে খরচও করে তাহলে বোঝা গেল যে বহুমুখী আমল লাগবে আল্লাহ সন্তুষ্টি হাসালের জান্নাতের জন্য এক রকম আমল নয় অনেক লোক কৃপণ আছে একটা পয়সা খরচ করতে পারবে না তাহাজুদ পড়েছে কিন্তু এক পয়সা বের হবে না আবার কিছু লোক আছে ফরজ নামাজ পড়েন না দান খাইরা তো আগে না হবে না কাজ জি থালা তা আলাম আফসুন তারপরে জান্নাতের নিয়ামর নিয়ামতের কথা বলছেন জান্নাতের নিয়ামতের কথা বলছেন ফালা তা আলাম আফসুম মা ওখ ফি আলহম মিন কুররাত আয়ন কোনো মানুষ জানে না যে মা ওখ ফি আলহম তাদের জন্য আল্লাহ কী যে লুকিয়ে রেখেছে নিয়ামত মিন কুররাতে আয়ন যাতে তাদের চক্ষু শীতল হবে নয়ন জুড়াবে দেখলে মন ঠান্ডা হয়ে যাবে চাজামে মাখানুই আমানু তাদের ভালো আমরের বদলা স্বরূপ জি এই চাজামে মাখা হাত্তা বেলা এই আমর এই আমল পর্যন্ত এই দুটি আয়াত পড়ে রসুর উল্লাহ সাল্লাম এতে কিসের ফজিলত রয়েছে এই আয়াতে তাহাজুদের ফজিলত রাতে আর কিসের দান খেয়ারাত খরচ করার ফজিলত তাহলে খরচ করার ক্ষেত্রে মনে রাখবেন আপনি যখন স্ত্রীর জন্য খরচ করছেন নাকি আশা করবে এতে সাপ এটা আমার খরচ কাজ করছি ছেলে মেয়ের জন্য খরচ খরচা করছেন এই যে বিদেশে আপনার প্রবাসে কাজ করছে এতে সাপ নেকির আশা করবেন এই যে আল্লাহর কাছে নেকির আশাই করছি আমি দায়িত্ব পালনের জন্য এসছি এখানে আমি এমন কি নিজের জন্য যে খরচ খরচা করবেন তাতেও নেকির আশা করবেন যে আমি হালাল রুজি দিয়ে আমার কাপড় চোপড় খাওয়া দাওয়া আমার চলাফেরে কি দিয়ে হালাল দিয়ে নেকির আশা করবেন আমি একটা পয়সা আরাম খাই না এবাদত হবে এগুলো এগুলো নেকির কাজ হবে 